అందరికి నమస్కారం నా పేరు దివ్యవాణి నేను చిత్తూరు జిల్లా బంగారపాలెం మండలం బొమ్మాయిపల్లి గ్రామంలో ఎన్ఎఫ్ఎఫ్గా పనిచేస్తున్నాను నేను ఎంఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చేశాను నేను గతంలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేసేదాన్ని తర్వాత ఎన్ఎఫ్ఎఫ్ ప్రకృతి వ్యవసాయం వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకునేసి ఇందులోకి రావటం జరిగింది అసలు ఈ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు బీజేసీ మనం ఎందుకు చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం సంవత్సరం పొడుగున అంటే పన్నెండు నెలలు పన్నెండు నెలల్లో తొమ్మిది నెలలు మాత్రం మనకి పంటకాలం అనేది ఉంటుంది మిగతా మూడు నెలలు మాత్రం ఖాళీగా అలాగే పెట్టుకుంటారు సో ఈ ఖాళీగా అలాగే పెట్టుకోకుండా మనం ఏం చేస్తాము రకరకాల విత్తనాలు అంటే సెరెల్స్ పల్సెస్ పప్పు ధాన్యాలు ఇలా రకరకాలు మనం వాడటం వల్ల మనకి రకరకాల పోషకాలు అనేది సాయిల్కి అంటే మట్టిలో మనం పెట్టగలగచ్చు దీనివల్ల మనం నెక్స్ట్ పంటకాలం ఏదైతే విత్తుకుంటామో దానికి చాలా ఉపయోగం తర్వాత ఇలా మనం ఏదైతే చేసుకుంటున్నామో దీనికి నీరు అనేది అవసరం లేదు మీరు అలాగే పచ్చగడ్డి అలాగే కోసుకొని ఆవులకు కూడా వేసుకోవచ్చు రెండు రెండు నెలల తర్వాత ఇలా మీకు రకరకాలుగా ఇన్కమ్ అనేది పెరుగుతుంది అంటే ఆదాయం కూడా మీకు పెరుగుతుంది కలిసి వస్తుంది అసలు ఈ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు పచ్చని కవర్ని మనం ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలి అనుకుంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ తీసుకుంటే మన గాలు వాతావరణం చాలా మార్పులు జరిగాయి అంటే వర్షాలు సరిగా టైంకి పడకపోవటం తర్వాత భూ భూగర్భ జలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఎండిపోవటం ఎక్కడ ఉంది వా వాటర్ అంతా అనుకుంటే ఇవన్నీ ఆవిరి రూపంలో గాల్లో ఉన్నాయన్నమాట ఈ ఇవి వీటన్నిటికీ పరిష్కారం ఏంటంటే ఒక ప్రకృతి వ్యవసాయంలో త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ గ్రీన్ కవర్ మాత్రమే దీనికి పరిష్కారం అనమాట ఎలా అనుకుంటే ఇప్పుడు మనం పాలకర్ గారు చెప్పిన నాలుగు చక్రాలు తీసుకుంటే ఫస్ట్ బీజామృతంతో విద్యను శుద్ధి చేయడం వల్ల దీనివల్ల ఏమవుతుంది మనకి పెస్ట్ అండ్ డిసీజ్ మేనేజ్మెంట్ అక్కడ మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు అదే జీవామృతం తీసుకుంటే సాయిల్ అనేది ఫర్టైల్ అవుతుంది తర్వాత న్యూట్రియన్స్ అనేది సప్లై చేస్తుంది మేజర్ మరియు మైక్రో న్యూట్రియన్స్ సప్లై చేయడం వల్ల భూమి సాయిల్ సాయిల్ అనేది లూజ్ పోరస్గా అండ్ ఫర్టి ఫర్టిలిటీ లోపం అనేది ఉండదు అండ్ మూడో చక్రం వచ్చేసి మల్చింగ్ మల్చ్ వచ్చేసి ఒక హ్యూమస్ అంటే హ్యూమస్ లేయర్ని ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే ఏంటంటే హ్యూమస్ అంటే జీవన ద్రవ్యం అనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు వాప్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది వాప్స్ అంటే ఏంటి నాలుగో చక్రం ఈ నాలుగో చక్రం అంటే ఏంటంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎయిర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాటర్ కలిగి ఉండటమే వాప్స్ అనమాట దీంట్లో ఏమవుతుందంటే మైక్రోబయాలజికల్ యాక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో మనకి పెంపొందుతుంది అనమాట దీంట్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థవాంస్ తీసుకుంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ హ్యూమస్ లేయర్లో ఈ హ్యూమస్ ఇంకోటి ఏం చేస్తుంది అంటే గాల్లో ఉన్న కార్బన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సాయిల్కి ఫిక్స్ చేస్తుంది అంటే అన్ అవైలబుల్ ఫామ్ని అవైలబుల్ ఫామ్లోకి చేసుకుంటుంది అనమాట ఈ కార్బన్ వచ్చేసి ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ హెచ్ టూ అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ లింక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ కార్బన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేది ఫిక్స్ అవుతుంది అలా వాప్స్ అనేది మనకి క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ అండ్ మనం త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డిజిసిలో ఏం చేస్తామంటే రకరకాల విత్తనాలు తీసుకుంటాం ఒకటి ధాన్యాలు ఐ మీన్ సిరల్స్ మిల్లెట్స్ ఇలా పల్సెస్ ఇలా తీసుకోవటం వల్ల పల్సెస్ వచ్చేసి మనకి నైట్రోజన్ని ఫిక్స్ చేస్తుంది అలాగే మిల్లెట్స్ తీసుకుంటే వాటి రూట్ లెంత్ రూట్ లెంత్ చాలా దెప్తకి వెళ్తుంది అనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి సాయిల్ అనేది లూజ్గా పోరస్గా గుల్లబారి ఉంటుంది దీనివల్ల మనకి లైట్ పెనిట్రేట్ ఈజీగా అవుతుంది సాయిల్ వచ్చేసి సార సారవంతంగా ఉంటుంది మట్టి మనకు సారవంతంగా ఉంటుంది తర్వాత నీటిని పట్టి ఉంచే శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది తడి శాతం కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల పద్ధతిలో మేము ఐదు ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేస్తున్నాము ఒకటి వచ్చేసి ద్రవ జీవామృతం పొలియా స్ప్రే అండ్ వాట్స్ వాటర్ స్ప్రే అండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనమాట ఇందులో ఏం చెప్పదలుచుకున్నామంటే వాటర్ ఒకటి కంట్రోల్ ప్లాట్ తీసుకుంటే మిగతా నాలుగు వచ్చేసి వాటర్ అనమాట ఒకటి సెవెన్ డేస్కి ఇంకొకటి ఫోర్టీన్ డేస్కి ఇంకొకటి ట్వంటీ వన్ ఇంకొకటి ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఇంటర్వెల్స్లో ఒక్కొక్క ప్లాట్లో ఒక్కొక్క వా అంటే సప్లై సప్లికేషన్ ఇస్తాము అదే ద్రవ జీవామృతం తీసుకుంటే సేమ్ సెవెన్ డేస్ ఫోర్టీన్ డేస్ ట్వంటీ వన్ డేస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్కి మనం ద్రవ జీవామృతం ప్లాట్లో సప్లై చేస్తాము ఇక్కడ మొత్తం వచ్చేసి ముప్పై సెంట్లలో ఇరవై ఏడు ప్లాట్లుగా మేము విభాగం చేసాము ఇందులో వచ్చేసి ఒక్కొక్కటి ఐదు ఇంటూ ఆరు స్క్వేర్ మీటర్లో ఉంది దీంట్లో వచ్చేసి ఒక్కొక్క ప్లాట్లో ఒకటి కంట్రోల్ ప్లాట్ కిందకి వెళ్ళి వెళ్ళిపోగా మిగతా వచ్చేసి మిగతా ఎనిమిది వచ్చేసి నాలుగు వాటర్ కిందకి నాలుగు ద్రవ జీవామ
ग्रउंड नट हास्क अंत ग्रउंड नट पोट यूज वेरुशन पोट दी मन वे भूमि ने कपा की नैन उपयोग मन प्लाट्स विभजन तरह रेप्लीकेशन तुम ट्रीटमेंट सो मनमेसा फस्ट बीजा तो वितन शुद्धि तरह घनजीवामृतम को प्लाट प्लाट की मुफ केजील दाका इच्छा इंदोलो गमन ना एक्सपरमेंट इप्त वरकू टी एट अने ट्रीटमेंट वे बेस्ट वे अंत टी एट अंत द्रव जीवामृत अट दि रेट आफ ट्वेंटी वन डेस् इंटरवल की ना कुछ बेस्ट रिजल्ट चूच्चाई अला कंक्लूजन इवान इप्ती वरकू ना अभी अंत वाट ग्रोथ पॉट लेंथ इलावी चूसक टी एट बेस्ट ट्रीटमेंट अने क यह मूड वाल अरवे ईद रोज पद्धति की नाइन खर्चु अंत विन नाटी पट चति वे वरुक खर्च वे तुम्हें पद वेल वरक अंत इंत अव गर जीवामृत द्रव जीवामृत की नीन नाट आव पेड़ कलांट आवल दाक खर्च तो नाइन खर्च वे तुम पद वेल दाका अंदोलो नैन आकूर ना केवल अंत तोटकूर मरी गोंगूर ना नैन मूड वेल दाका पंदा तरवा अलसंदल पेस ना रेवेल दाका पंदा नव्वल ना मूड वेल ऐल ना नाग वेल वरकू आदा एक्सपेक्ट अंत इंका मेम को वाटी इंका वाट ना एक्सपेक्ट तरवा जो पदमू वाल दाका मोकजल ना रेवेल ऐल दाका इंका उलवल ना वे रेवल दाका तरवा सज्जल ना रेवेल दाका नीन आदायमने एक्सपेक्ट इधा पचगड्डी अंत जो कंकल पोग मिगल अभी मूड़ ना नाग वेल वरकू अम्मकोवचन रैतलू